അമർജ്യോതി ആശുപത്രികളിൽ ഈ ആതുര ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കൂടുതൽ സഹായകരമായ ഒരു ഫേസ് ഷീൽഡ് തയ്യാറാക്കി അത് പത്തനംതിട്ട ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് ഫാബ് ലാബിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് തയ്യാറാക്കി ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് എണ്ണൂറിലധികം തയ്യാറാക്കി പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീരാജ് സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തോമസ് ഊട്ടി സാറും ഉണ്ട് ബേസിക് സയൻസിലെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സംരംഭം ഇത് വളരെ ലളിതമാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്രദമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്ന് ഈ ഈ ഫേസ് ഷീൽഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ്ക് ധരിച്ചാലും നമുക്ക് യാതൊരു വിധ അൺകംഫർട്ട് അൺകംഫർട്ട്നെസ്സും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ ചുമയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മാസ്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഈ നെറ്റിയിലോ ഒക്കെ വീഴാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കണ്ണിലേക്കൊക്കെ വീഴാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ അതുവഴി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടും കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാസ്കിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫേസ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനകത്തോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പത്തനംതിട്ട കളക്ടർ കെപ്ലർ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമുണ്ട് അവരുമായിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ട് കെപ്ലർ റോബോട്ടിക്സിന് അയ്യായിരം പീസസിൻ്റെ ഓർഡർ ഇതേപോലത്തെ മാസ് ഫേസ് ഷീൽഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ അയ്യായിരം അറ്റ് എ ടൈം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുമായിട്ട് സഹകരിച്ചാണ് അവർ ചെയ്തത് നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് പീസസോളം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇരുപത്താറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പീസസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ കുന്നുംഭാഗത്ത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പീസസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡി ഫ്രെയിം ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡി മോഡൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളതിനെ മനി മെഷീനിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷ അതായത് ജി കോഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതേപോലെ മെഷീനിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ മോഡലിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മെഷീനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് പി എൽ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പി പി എൽ എ റോൾ ഫിലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഫിലമെൻറ്റ് ഉരുക്കി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ലെയർ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നോസിൽ ഒന്ന് പൊങ്ങും പൊങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത ലെയർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പല ലെയറുകളായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ആ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോൾസ് നമ്മൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്തിട്ട് ആ തൊളയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫ്രെയിം അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫേസ് ഷീൽഡിന് നമുക്ക് ഒന്ന് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ആണ് ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പോളിലാക്റ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോളിമർ ആണ് ആ പോളിമർ ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഹസാർഡസ് ആയിട്ടോ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടോ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബോഡിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രെയിം നമുക്ക് വീണ്ടും റിയൂസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഓയിൽ സ്പീ ഷീറ്റ് അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് ഉണ്ട് ഈ കവറിങ് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ ഈ ഷീൽഡിന് ഈ ഫേസ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഈ ഫ്രെയിം നല്ലോണം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫേസ് ഷീൽഡിൻ്റെ ഫ്രെയിം നമുക്ക് എത്രമാത്രം വേണമെങ്കിലും ഇയർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് വേണേൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റീ
രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻറ്റർ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടി ബി ഐ ഈ ടി ബി ഐ ഒത്തിരി പ്രവർത്തകർക്ക് ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രി തുടക്കത്തിന് ഇതിനകത്ത് തന്നെ അസാധ്യത ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു രണ്ട് മുപ്പതിലധികം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായി പതിനെട്ട് അതി പത്തൊമ്പത് ഇൻഡസ്ട്രി പുറത്തു പോയി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇതുകൂടാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അമൽ ജ്യോതി വേറൊരു വലിയ ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുകയുണ്ടായി അത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ കളക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം കൂടെ അനുസരിച്ച് ഹെൽത്തി കോട്ടയം എന്നൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റിയും സ്റ്റുഡൻസും കൂടെ ചേർന്നാണ് അതിന് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ ഹെൽത്തി കോട്ടയം എന്ന ആപ്പിലാണ് അത് അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എന്തുമാത്രം വേണമെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ അധികാരികൾക്ക് കളക്ടർ സഹിതം ഉള്ളവർക്കും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പോൾ അപ്പോൾ അറിയാനും സാധിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അങ്ങനെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പ്രദേശത്തെ ഈ റൂറൽ ഏരിയയിൽ ഒത്തിരി നാടിന് ഇവിടുത്തെയുള്ള കർഷകർക്ക് ഇവിടെയുള്ള ജനത്തിന് ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള വലിയ ഒരു പദ്ധതിയിലാണ് ഈ അമൽ ചോദ്യം